，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈，娱乐圈许多女星挤破脑袋想嫁入豪门，有的甚至不惜放弃事业，甘愿入豪门当继母。女神林青霞也难免脱俗，在事业巅峰期隐退嫁入豪门当继母。1994年6月29日，林青霞与香港富商邢礼元举行婚礼，嫁为人妻的林青霞童年告别影坛。此后不定期为多家报纸撰写专栏。与其他女星一样，林青霞也遭遇一入豪门深似海的窘境。不过，刁难林青霞的不是富豪邢礼元，也不是邢家的公公婆婆，而是未满六岁的妓女。邢礼元与前妻张天爱所生的女儿邢家倩，林青霞刚嫁给邢礼时，邢家倩很排斥林青霞。她和邢礼元蜜月后回香港，吃完早餐后和她吻别。结果回头一看，当年六岁的邢家倩坐在钢琴前，冷冷地说：“你干嘛吻他？”讲完就走到泳池边不听解释。林青霞形容当时天旋地转，首次尝到后母滋味。后来有一天，邢家倩趁着父亲不在家，直接跑到两人的卧室，将林青霞的衣服全部从窗户扔了出去，想要将这位继母从家里赶出去。林青霞与父亲的感情越好。邢家倩就越害怕，她怕这个女人会彻底抢走自己的父亲。毕竟从小母亲张天爱便对她不管不顾，唯一让她感受到爱的便只有父亲。然而，面对讨厌自己的邢家倩，林青霞似乎有着使不完的耐心。即使邢家倩对她出言不逊，林青霞依旧选择和她耐心沟通，让她把自己心里的想法说出来。她每天晚上都陪着我讲故事，要我把感觉都讲出来。渐渐的，我开始把自己的想法、秘密都告诉他，也不再活在恐惧之中。后来，邢家倩八岁的时候，林青霞与邢礼元迎来了自己的第一个孩子，取名为李爱玲。面对家里新添加的小成员，邢家倩感到非常害怕。她害怕继母林青霞以前对她那么好，是因为她没有孩子。林青霞知道邢家倩性格敏感，为了防止她胡思乱想，便让她一起照顾妹妹。邢家倩知道自己被需要后，也不再多想，经常陪在妹妹和继母身边，一会看看继母，一会看看妹妹。邢家倩十二岁那年，迎来了自己的第一次生理期，但因为从小没人教育她生理的知识，便感到非常恐慌，急得直接在厕所里大叫了起来。林青霞听到她的尖叫声之后，立马跑去看她，问她是不是来了生理期。邢家倩听到之后，既惊讶又感动。原来自己也是有妈妈关心的。后来在面对记者采问的时候，邢家倩直接大方的朝记者说道：“林青霞是这个世界上最好的继母，林青霞的付出终于得到了回报。”在他眼里，林青霞与他的亲生母亲没什么两样，有时候自己也会帮他宣传节目、宣传新书，而林青霞对他比对自己的女儿还要好，经常和他出席各种活动，十指相扣。全家一起外出旅游，其乐融融。2020年，邢家倩举办生日派对。从邢家倩分享的动态来看，里面可谓是民怨贵妇云集。但在这次的生日会上，却没有看到林青霞的身影。然就在这天晚上，林青霞罕见的登录自己的社交平台，并在动态中提及邢家倩。动态里，林青霞亲切的称呼邢家倩为自己的大女儿。并晒出邢家倩送自己的生日礼物，相信林青霞和邢家倩相处了这年，感情也是相当深厚了。母亲张天爱虽然热爱事业，但感情经历也是相当丰富。但每一段感情都因为性格原因，最终走向灭亡。在遇到邢家倩父亲邢天元之前，张天爱还有一段婚姻，对方是一位外籍发型师，选择与他结婚，是因为母亲病重，急需冲洗。与这位外籍发型师结婚的时候，张天爱还不满二十岁，两人在这段婚姻并没有维持多久，两年后两人便以离婚收场。后来便遇到了邢家倩的父亲邢礼元，两人的这段婚姻也仅仅维持了三年。一九九二年，张天爱又迎来了自己的第三段婚姻，对方是香港著名的大律师胡汉卿。胡汉卿是他在英国留学时的初恋，张天爱前两次的离婚手续便是由他办理。相处的次数多了，两人便开始恋爱约会。后来情到深处
，两人便火速办理了结婚手续。与胡汉卿的这段婚姻时间更短，只用了三个月不到，两人便和平离婚了。二零零三年，张天爱又与美籍华人罗素结婚，两人的这段婚姻是张天爱四段婚姻当中维持时间最长的一段，一共经历了九年时间。与罗素结婚之后。张天爱发现自己与罗素的文化差异实在是太大了，他根本就适应不了美国的生活，也不懂美国那边的风俗习惯，而罗素也不想跟张天爱回中国香港生活。渐渐的，两人矛盾越来越大，最终选择了离婚。后来，张天爱在接受记者采访的时候，大方谈论自己这四段失败的婚姻。他说，自己的每一段婚姻都是一味了解而离婚。我想要的是变的感觉，婚姻并不适合自己。在他经历了四次失败的婚姻之后，他的父亲也劝他不要再结婚了，这样不仅是对自己的不负责，也是对对方的不负责。虽然张天爱结了四次婚，但却只有邢佳倩这一个女儿，她照顾到自己对不起女儿邢佳倩。从她一出生开始，便没有尽过母亲的责任。所幸林青霞在嫁给邢礼元之后，对邢佳倩疼爱有加。也算是让女儿邢佳倩有了母爱，所以张天爱特别感激林青霞，并且作为一位继母，林青霞除了照顾邢佳倩外，还经常开导邢佳倩，让她不要讨厌自己的母亲张天爱，帮助她开导心结，体会母亲张天爱的不易。在张天爱的心中，邢礼元可以娶到林青霞，不仅是邢礼元的福气，邢佳倩的福气，更是他的福气。如今。母女同框的画面经常出现，林青霞和继女的关系亲密的如闺蜜，甚至还和邢佳倩的生母张天爱也成了很好的朋友。不过，虽然林青霞很好的处理了继母与继女的关系，但邢佳倩也不是省事的主，一直在搞事情，还曾卷入陈冠希的 X X 们。2008年，陈冠希 X X 门事件成为了网友们热议的话题。香港相关媒体刊登出了与之有关的八位富豪千金和两名男艺人的剪影后，大量网友开始展开影像复原的行动。例如，代号“蝙蝠公主”的，就有网友通过复原剪影指出，这是林青霞的继女，商界大亨邢礼火源与前妻张天爱的女儿邢佳倩，她竟然也是陈冠希后宫中的一员。有趣的是，当时的邢佳倩是有男朋友的，并且这位男朋友还是陈冠希的好朋友。是某潮牌的创始人，名字叫做潘石亨。但在 X X 门之后，潘石亨在面对记者追问与邢佳倩的恋情时，他否认了自己与邢佳倩的恋情，并且用自己年纪还小回避了记者的追问。虽然潘石亨否认了自己与邢佳倩的恋情，但邢佳倩的母亲张天爱却是多次在公开场合提到潘石亨，认为他是个乖仔，很正经。然而。潘石亨并不是个软角色。2009年，邢佳倩和潘石亨在家里半夜争吵，因为声音太大，邻居觉得半夜扰民了，便打电话报警。警察到了现场之后，竟然还有了意外收获：两人的房间里充满烟雾，整套房子都弥漫着浓浓的大麻味。最终，警察通过搜证发现，两人的其他住处竟然还藏着不少的大麻。最终，邢佳倩男友潘石亨。因为涉嫌藏地，被警方带回了警局。事后，潘石亨也向警方承认，女友邢佳倩并不知道自己藏地的事情。然而，邢佳倩作为一个话题人物，媒体自然是不会放过这次机会。所以，潘石亨被带回警局后，邢佳倩也被推到了舆论浪尖。在接连的感情受挫后，邢佳倩开始变得低调，也不再贪玩，开始致力于工作。2011年。邢佳倩开始负责基金会的工作，为家乡、为孩子尽自己的一份力量。彼时的她才十七岁。后来，邢佳倩还获得了一个新身份——海南省政协委员，年纪小却担大任。二零一三年，邢佳倩还斥巨资，创办了幼童学前教育中心。开业的时候，母亲张天爱和继母林青霞双双现身，祝贺她开业大吉。在与潘石亨分手之后。邢佳倩与巨富杨海辰的儿子杨家杰交往过，不过两人在一起没多久便分手了。后来，邢佳倩又被媒体爆料与美籍帅哥谈恋爱，但不知道是什么原因，两人最终也没能走到最后。
二零一六年一月，邢佳倩突然在自己的社交平台上公开自己怀孕的消息。孩子的爸爸既不是香港富翁，也不是什么名人大腕，他原先是香港橄榄球队的一名球员，退役后转到了一家银行工作。怀孕后的邢佳倩并没有乖乖在家养胎，相反，她非常喜欢外出玩耍，经常参加各种朋友聚会、酒会，即使肚子已经很大了。邢佳倩也要化妆、穿性感衣服，在酒吧等娱乐场所尽情放纵。2016年7月，邢佳倩顺利产下一个女儿，而在两年后，邢佳倩又生下了一个儿子。虽然邢佳倩与外籍男友已经生了两个孩子，但两人却迟迟不公布结婚喜讯，这让许多记者媒体坐不住了。对此，邢佳倩解释道：“自己是个不婚主义者，当初和外籍男友在一起的时候。”两人便决定不结婚，但邢佳倩究竟是不婚主义，还是害怕婚姻呢？或许两种因素都有吧：父母的失败婚姻，母亲张天爱的四段婚姻，父亲的再婚成家，对邢佳倩或多或少都有些影响。不结婚或许也是她的一种自我保护。其实，在某种程度上讲，结婚或者不结婚都是自己的选择，只要最后是幸福的就行。好了，今天的视频就到这里了。欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。